ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் டெய்லி மேக்ஸ் அப்படிங்கிற சீரீஸில் டிஎன்பிஎஸ்சியோட ப்ரீவியஸ் இயர் கேள்விகளில் அதிகமாக ரிப்பீட் ஆகிருக்கிற மாடல்களை எடுத்து அதை டெய்லி ஐந்து சம்ஸ் அப்படிங்கிற ஐந்து மாடல்கள் அப்படிங்கிற வகையில் நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஐந்தாவது நாள் இன்றைக்கான சம்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இதெல்லாமே வந்து மாடல்கள் ஓகேங்களா அதாவது ரிப்பீட் ரொம்ப அதிகமாக ரிப்பீட் ஆகிருக்கிற மாடல்களை எடுத்து வச்சு நம்ம வந்து டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ என்பவர் ஒரு வேலையின் ஒன் பை ஃபோர் பகுதியை வந்து இருபது நாட்களில் செய்து முடிப்பார் அதே வேலையின் த்ரீ பை ஃபோர் பகுதியை ஏ செய்து முடிக்க ஆகும் நாட்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ இது வெறும் கேள்வியாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக தெரியலாம் ஆனால் சிம்பிளாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஈஸியான ஒரு கேள்வி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து இதில் வந்து ஏபிசி அப்படின்லாம் குழப்பவே இல்லை ஏ ஒரே ஒரு நபர் தான் இருக்காங்க ஏ மட்டும் தான் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு வேலையில் ஓகேங்களா வேலை ஒர்க் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒர்க்கு அந்த ஒரு ஒர்க்கில் ஒன் பை ஃபோர்த்து வந்து என்னென்னா இருபது நாளில் முடிக்கிறார் ஓகேங்களா மீதி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து அதில் த்ரீ பை ஃபோரை எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க அதாவது த்ரீ ஃபை ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மீதி ஒர்க்கு ஃபோரில் ஒன் பங்கு வந்து இருபது நாளில் முடிச்சார் இப்போ ஃபோரில் த்ரீ பங்கு எத்தனை நாளில் முடிப்பாருன்னு கேட்பாங்க இது சிம்பிளாகவே நம்ம போடலாம் இப்போ ஒரு ஒர்க்கருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு ஒர்க்கருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ஒர்க்கை வந்து நாளாக பிரிக்கிறாங்க நாளாக பிரிக்கிறதுல ஒரு கால் பங்கை வந்து இருபது நாளில் முடிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ மீதி இருக்கிற கால் பங்கு எப்படி முடிக்கலாம் மறுபடியும் இருபது நாளில் முடிக்க முடியும் இன்னொரு கால் பங்கு இருபது நாளில் முடிக்க முடியும் இன்னொரு கால் பங்கு இருபது நாளில் முடிக்க முடியும் ஒரு கால் பங்கு இருபது நாளில் முடிச்சா மீதி இருக்கிற மூணு கால் பங்கு எத்தனை நாளில் முடிக்க முடியும் இருபது ப்ளஸ் இருபது ப்ளஸ் இருபது ப்ளஸ் இருபது ஸோ இருபது ப்ளஸ் இருபது ப்ளஸ் இருபது ஸோ அறுபது நாளில் முடிக்க முடியும் அவ்வளோ தான் இவ்வளோ தான் ஆன்சரே ஓகேங்களா ஸோ ஒரு இதை தான் வந்து அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஒன் பை ஃபோர் ஐயா இருபது நாளில் முடிக்கிறது 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 ஒன் பை ஃபோர் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது அந்த த்ரீ பை ஃபோரை வந்து த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதலாமா ஸோ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணால் போடலாம் எல்லாமே வந்து ஒரே மாடல் தான் சிம்பிளாக நீங்கள் கேள்வியை கேள்வியாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வந்து சிம்பிளாகவே போடலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து வெறும் கேள்வி ஆன்சர் கேள்வி ஆன்சர் அப்படிங்கிறது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா ஒரு கேள்வியை நீங்கள் கொடுத்துருக்க மாடலில் கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களால் போட முடியும் அது கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலோ கொஞ்சம் மாற்றி கொடுத்தாலோ வந்து உங்களால் போட முடியாது ஸோ அதனால் மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கேள்வியை நீங்கள் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் எல்லாமே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்படி தான் அப்படி பண்ணால் தான் உங்களால் டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களால் ஃபுல் மார்க் எடுக்க முடியும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெறும் கேள்வி ஆன்சர் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் எடுக்கலாம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஃபுல் மார்க் எடுக்கணும்னா நீங்கள் கேள்வி கேள்வி வந்து எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சம்மா வந்து நம்ம ஃபார்மலைஸ் பண்ணியும் போடலாம் ஸோ அதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஆட்கள் நாட்கள் வே மணி அதாவது எம் ஒன் டி ஒன் டி ஒன் டிவர் பை டபிள்யூ ஒன் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் மேலே வந்து ஆட்கள் மட்டும் கொடுத்துரு இருபது இந்த இந்த எக்ஸ் வச்சுக்கிட்டு கீழே வந்து ஒர்க் ஒன் பை ஃபோர் இங்கே த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு நீங்கள் போடலாம் ஸோ அப்படிலாம் குலைக்க குழப்பிக்க தேவையில்ல மேலே கிறதையை கூட யூஸ் பண்ணி போடலாம் ஸோ இல்லை ஃபார்மலா யூஸ் பண்ணி போடுவேன் அப்படின்னாலுமே ஃபார்மலா யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் அடுத்து மென்சுரேஷன்ல இருந்து ஒரு கணக்கு இதே மாதிரி மாடல் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கூட போட்டிருப்போம் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் ஆரம் ஹைட்லாம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி வந்து ஆல்ரெடி கூட ஒரு கணக்கு பார்த்துருப்போம் அது வந்து ரேஷியோவில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்பர் பேஸ் பண்ணி இருக்குது பார்க்கலாம் ஒரு கூம்பு மற்றும் உருளையின் ஆரமும் உயரமும் முறையே சமம் ஓகேங்களா முதல் டேட்டா என்னென்னா ஒரு கூம்பு உருளை ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அதில் ஆரமும் சமம் உயிரலை உயரமும் சமம் ரெண்டு இதுலேயுமே ரைட் அடுத்தது என்னென்னா உருளையின் கன அளவு வந்து நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர்ஸ் கியூப் இருக்குது ரைட் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா கூம்பின் கன அளவு எவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ரைட்டா ஒரு டேட்டா கொடுத்துட்டு இன்னொரு டேட்டா கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ அந்த டேட்டாவுக்கும் இன்னொரு டேட்டாவுக்கும் இது ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது இல்லை அப்படின்னா கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ அந்த கனெக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத க
ரைட் அடுத்து பார்க்கலாம் ஒரு திண்ம அரை கோலத்தின் விட்டம் வந்து இரண்டு சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் மொத்த பர மொத்த புறப்பரப்பு என்ன அப்படின்ன மாதிரி கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க டேட்டா என்னென்னு பார்க்கலாம் விட்டம் இரண்டு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க மொத்த புறப்பரப்பு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மொத்த புறப்பரப்புக்கான ஃபார்முலாம் நமக்கு தெரியும் நம்ம ஆல்ரெடி கூட சொல்லியிருப்போம் இதெல்லாம் அதாவது வட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வட்டம் அரை வட்டம் கால் வட்டம் இந்த மாதிரி தனித்தனி ஃபார்முலாலாம் மனப்படம் பண்ணாதீங்க ஒரே இது மட்டும் மனப்படம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை வச்சு எல்லாமே போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னா வட்டத்தினுடைய ஃபார்முலா என்னென்னு தெரியும் வட்டத்தினுடைய ஃபார்முலா வந்து வட்டத்துக்கு மொத்த பரப்பும் புறப்பரப்பு எல்லாமே வந்து வலைபரப்பு இப்போ மொத்த பரப்பு எல்லாமே ஒன்று தான் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு மேலெல்லாம் ஒரு தனியான வேல்யூ இருக்கா ரவுண்டாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறனால ஒரே வேல்யூ ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா வட்டத்தினுடைய மொத்த பரப்பு வலைபரப்பு எல்லாமே ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அரை வட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அதில் டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா வந்து வர்றதான் வேல்யூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ அது இல்லாமல் இங்கே கீழே இருக்கிற சைடில் இருக்கிற வேல்யூ தான் வந்து டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் மேலே ஒரு ரவுண்டு இருக்கும் இல்லையா ஸோ பதிவு வெட்டினோம்னா மேலே ஒரு ரவுண்டு இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயரா ஸோ அது கூட சேர்த்தோம் அப்படின்னா வந்து த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து நமக்கு கால் வட்டத்துக்கு வரும் கால் வட்டம் அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர்னு வரும் அப்போ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு வருமா அந்த பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வந்து சைடில் ஒரு இது வட்டம் வரும் இந்தாண்ட சைடில் ஒரு வட்டம் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சிம்பிள் ஒரு வட்டத்தை கூட நீங்கள் ஈஸியாக நம்ம வச்சுட்டாலே போதுமானது வட்டத்தை கூட நீங்கள் மைண்டில் வந்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை வட்டத்துக்கு ஃபோர் பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா இது கூட நீங்கள் மைண்டில் வைக்கணும்னு இல்லை உங்களுக்கு வந்து சாரி இது கோலம் ஓகேங்களா ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க கோலம் கோலத்துக்கான ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கோலத்துக்கான இது வந்து கூட நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் மைண்டில் வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு வட்டம் இருக்கல நார்மலாக ஒரு வட்டம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த வட்டத்துக்கான ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் கூட போதும் வட்டத்துக்கான ஃபார்முலா என்ன வட்டத்துக்குரிய பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயரா ஸோ அந்த பை ஆர் ஸ்கொயரை ஒரு வட்டம் அது ஒரு வட் அது ஒரு வட்டம் இருக்குனா வட்டத்தை நாலாக சேர்த்து நாலுச்சியும் வந்து ஒன்றா இணைச்சோம்னா இணைச்சோம்னா கிடைக்கிறதா நமக்கு ஒரு கோலம் ஓகேங்களா ஸோ அதனுடைய அமைப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் ஃபுட்பால் கூட எடுத்துக்கோங்க நாலு பக்கம் ஒரு நாலு வட்டத்தை எடுத்து அது ஒன்றா இணைச்சோம் அப்படின்னா வந்து கிடைக்கிறது நமக்கு கோலம் அப்போ ஒரு வட்டத்தினுடைய பரப்பளவை வந்து நாலால் பெருக்கணும்னா கிடைக்கிறதா கோலத்தினுடைய பரப்பளவு ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு கோலத்தினுடைய பரப்பளவு கோலத்தினுடைய பரப்பளவை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணோம்னா அரை வட்டமாக இருக்கலாம் அரை கோலமாக இருக்கும் அதை நாலால் டிவைட் பண்ணோம்னா வந்து கால் கால் கோலமாக இருக்கும் ஓகேங்களா கால் கோலம் அப்படிங்கிறது இல்லை வட்டம் அரை வட்டம் கால் வட்டம் இருக்கு கோலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அரை கோலம் கோலம் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகே இதில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நமக்கு திண்ம அரை கோலத்தினுடைய ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இந்த த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயரில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க விட்டம் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அதை வந்து நம்ம ஆரமாக மாற்றினோம்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் டிவைட் பை டூன்னு போட்டோம்னா கிடைச்சிடும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆறுக்கு பதிலாக சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு ஸோ ஆன்சர் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு த்ரீ பை அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு இல்லை அப்படின்னா கூட ஆன்சர் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பையில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்படியே த்ரீ பை அப்படிங்கிறது ஆன்சராக வரும் இல்லை அவங்களுக்கு நம்பராக கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு அப்படின்னு போட்டு இருபத்தி ரெண்டையும் மூணையும் பெருக்குங்க அறுபத்தி ஆறு பை ஏழு அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா அப்படி போடுங்க இல்லை அவங்க கலப்பு பின்னத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி போடலாம் கலப்பு பின்னம் எப்படின்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து பெருக்கி போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணுன்னு வரும் அறுபத்தி மூணு ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணு வரும் அப்போ ஒன்பது இன்ட்டு மூணு பை ஏழு அப்படின்ட்டு வரும் ஓகேங்களா அறுபத்தி மூணு பக்கம் மீதி மூணு வரும் இல்லையா ஸோ ஒம்பது மூணு பை ஏழு அப்படின்ட்டு வரும் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ ஆன்சர் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் மூன்று எண்களின் பெருக்கு தொகை எழுநூற்றி ஐம்பது அவைகளின் விகிதம் வந்து ஒன் இஷ்ட் டூ இஷ்ட் த்ரீ எனில் அவெண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கணக்குமே ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு தான் ஏன்னா மூன்று எண்கள் இருக்காங்க அந்த என்ன என்னன்னு கொடுக்கல அந்த அப்படியே பெருக்கு தொகை அதாவது மூணு நம்பரையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து எழுநூற்றி ஐம்பது ஓகே அவைகளின் விகிதம் ரேஷியோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஒன்று இஷ்ட் டூ இஷ்ட் த்ரீ இந்த வேல்யூவில் இருக்கும் இந்த வகையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் அப்படிங்கிறத கேட்கு
ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் மூணு கூட்டினோம்னா கிடைக்கிறதா நமக்கு வர்க்கங்களின் கூடுதல் வர்க்கம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த மூணு நம்பரையே ஸ்கொயர் பண்ணா வர்க்கம் அதை கூட்டினோம்னா வர்க்கங்களின் கூடுதல் சிம்பிள் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இதுக்கு மெயினாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அவங்க கொடுத்துருக்க டேட்டா மூணு பெருக்கினா வர நம்பர் எழுத்தம்பது மூணு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரேஷியோ பெருக்கிற நம்பர் ஈக்குவல் டு அந்த நம்பர் ஓகேங்களா ஸோ இது ஈக்குவல் பண்ணாம எக்ஸ் கிடைக்கும் எக்ஸ் வச்சு அதை கண்டுபிடிச்சலாம் சிம்பிள் தான் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் பின் வரும் தொடரில் அடுத்து வரும் எண்ணெய் காண்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ரீசனிங் சம்ஸ் நம்ம எல்லாமே வந்து மாற்றி மாற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரே டாப்பிக்கில் இருந்து பார்த்தாலுமே வந்து மற்ற மற்ற டாப்பிக்லாம் விட்டுருவோம் ஸோ அதனால் ஒரு டாப்பிக் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையும் ஒவ்வொரு சம்மை எடுத்தாலும் அந்த சம்மையுடைய மாடல் டீட்டெயிலாகவே நம்ம சொல்லிட்டுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரீசனிங் சம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஓகே இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ரீசனிங் சம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரி சொல்லியிருப்போம் அந்த தொடர்பு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பொதுவாக ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏன்னா எல்லா சமூகம் ஒரே மாதிரிலாம் இருக்காது நம்ம ஒவ்வொரு சம்லையும் வந்து என்ன மாதிரிலாம் வந்து பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது அந்த தொடர் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் அஞ்சு இருக்குது இதில் பத்து இருக்குது பதிமூணு இருக்குது இருபத்தி ஆறு இருக்குது இருபத்தொம்பது இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எதுவுமே வந்து தொடர்பு இல்லாத மாதிரி தான் இருக்குது ரைட் இப்போ வந்து ரெண்டாவது விஷயம் பாருங்கள் எப்பயுமே அடுத்தடுத்த நம்பருக்கு தொடர்பு இல்லைனா அஞ்சு டபுள் பண்ணால் பத்து பத்துக்கு அப்புறம் பதி பதிமூணு வருது இருபத்தி ஆறு வருது இருபத்தொம்பது சம்மந்தமே இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுன்னா ஒரு நம்பர் விட்டு ஒரு நம்பர் பார்க்கணும் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கு இடையில் இருக்கிற கேப்பை பாருங்கள் இதுக்கு இதுக்கும் வந்து ஐந்து நம்பர் வேறுபடுது இதுக்கு இதுக்கு மூணு வருது இதுக்கு இதுக்கும் வந்து மறுபடியும் பதிமூணு வருது இதுக்கு இதுக்கும் வந்து மூணு வருது அப்போ ஏதோ ஒன்று ஒரு நம்பர் வந்து ஒன்று விட்டு ஒன்று மாறுது ஸோ இப்போ இந்த அஞ்சை வந்து ரெண்டால் பெருக்கணும்னா நமக்கு என்ன வருது பத்து வருது பத்து கூட வந்து ஒரு மூணு கூட்டணும்னா பதிமூணு வருது இந்த பதிமூணு ரெண்டால் பெருக்கணும்னா இருபத்தி ஆறு வருது இருபத்தி ஆறு கூட மூணு கூட்டணும்னா ஒம்பது வருது அப்போ தொடர்ச்சியாக வருதா எப்படி இந்த ஐந்தை ரெண்டால் பெருக்கணும்னா பத்து ரெண்டாவது நம்பர் வந்துருச்சு ஓகேங்களா இந்த பத்து கூட ஒரு மூணை கூட்டினோம்னா பதிமூணு மூணாவது நம்பர் வந்துருச்சு இந்த பதிமூணு ரெண்டாவது பெருக்கணும்னா இருபத்தி ஆறு நாலாவது நம்பர் வந்துருச்சு இப்போ அந்த இருபத்தி ஆறு கூட ஒம்ப மூணு இருபத்தி ஆறை வந்து மூணு மூணால் கூட்டணும் அப்படின்னா மூணை கூட்டணும் அப்படின்னா வந்து இருபத்தொம்பது நாலாவது நம்பர் வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன கேட்கணும்னா அடுத்த நம்பர் தான் கேட்குறாங்க இப்போ அடுத்த நம்பருக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம மறுபடியும் ரெண்டாவது பெருக்கணும் அப்படின்னா அடுத்த நான் நம்பர் கிடைச்சிரும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டாவது பெருக்கிறாங்க மூணை கூட்டுறாங்க மறுபடியும் ரெண்டாவது பெருக்கிறாங்க மூணை கூட்டுறாங்க இப்போ இப்படி பண்ணும்போது அடுத்த நம்பருக்கு என்ன பண்ணணும் ரெண்டாவது பெருக்கணும் ஓகேங்களா ரெண்டாவது பெருக்கும்போது என்ன வரும் ஐம்பத்தி எட்டு அவ்வளோதான் ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த கணக்கு தொடர்பு என்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஒன்று விட்டு ஒன்று மாற்றி மாற்றி கொண்டு வந்திருக்காங்க ரெண்டாவது பெருக்கி மூணை கூட்டி ரெண்டாவது பெருக்கி மூணை கூட்டி ரெண்டாவது பெருக்கியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது பெருக்கணும் ஐம்பத்தி எட்டு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இந்த லாஜிக் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ரீசன் சம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சம்ஸுமே பார்த்துடலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அஞ்சு சம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் எல்லாமே வேறு வேறு டாபிக்ஸில் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சம் பொறுத்த வரைக்கும் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் ஒரே ஒரு ஏங்கிற ஒரே ஒருத்தங்களை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஒன் பை ஃபோர் வந்து இருபது நாளில் முடிச்சாங்கன்னா த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த இருபதை மூணாவில் பெருக்கணும் அப்படின்னா வந்து த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது கிடச்சிடும் சிம்பிளான ஆன்சர் அடுத்து இரண்டாவது கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நமக்கு மென்சுரேஷன் டாப்பிக்கில் இருந்து ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா உருளையின் கன அளவு கொடுத்துட்டு கோமின் கன அளவு கேட்பாங்க உருளையினுடைய கன அளவில் ஒன் பை தேர்டு தான் வந்து கோமின் கன அளவு அப்படிங்கிறனால ஸோ அதில் டிவர் பை த்ரீ போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் இதில் வந்து அரை கோலத்தின் விட்டம் கொடுத்துட்டு மொத்த பரபரப்பு கேட்குறாங்க மொத்த பரபரப்புக்கான ஃபார்மா தெரியும் த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா ஸோ அதில் நம்ம ஆரமாக மாற்றிட்டு சப்ஜெக்ட் பண்ணால் ஆன்சர் சிம்பிளாக கிடச்சிருச்சு லாஸ்ட்டு கணக்கு அப்படிங்கிறது மூணு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய பெருக்கு தொகை கொடுத்துட்டாங்க லாஸ்ட்டில் என்னென்னா அந்த எண்களுடைய வர்க்கங்களின் கூடுதல் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த எண்களை கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்துருக்க வேல்யூ வச்சு ஈக்குவல் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த நம்பரை வந்து அந்த நம்பர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது எல்லாத்தையுமே வர்க்கம் எடுத்து அது என்ன பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணி லாஸ்ட்டை கூட்டிக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்த கணக்கு லாஸ்ட் கணக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா வந்து ரீசனிங் சம்ஸ் ஒவ்வொரு ஒன்றுத்துக்கும் இன்னொன்றுத்துக்குமான தொடர்பு பார்த்தோம் ஸோ தொடர்பு வந்து ஒரே மாதிரியான இல்லை ஆங்கிள் இல்லை ஸோ அப்போ ஒன்று விட்டு ஒன்று என்ன மாறுதுன்னு பார்த்தோம்